是四季，天不爱光流，所有喜欢不必再多藏，为你而来才寻到方向，非你不可。才是敏静呀，姐姐，他没死。这这这旧伤是怎么回事啊？是他冒充了我的身份死里逃生，你怎么当着我的面保护别的女人？正是因为你是静雅，所以你更不能动她。他别，别说，四婆。你是喜欢他了吗？那我呢？不是的，我们没关系，我们没关系的。这究竟是怎么回事？季爷爷，当年我发生车祸不省人事，前段时间我醒过来才发现，原来我昏迷了三年。那你知道当初是谁把你救走的？我等了你三年了，你终于醒了。我见过你，你是季爷爷的孙子，季林江。我记得我跟祖母刚接到小叔，然后就出车祸了。祖母呢？小叔呢？他们还好吗？那场车祸里，只有你活了下来。<笑>那场车祸不是意外，是有人为了得到敏家的产业，故意设计的。是谁？家三条人命现在很可能也意外起案，不错，了解了我一桩心事，以后我会再跟你们合作的。不可能，不会是他的。你未婚夫的声音，你应该可以听得出来。如果不够的话，还有这些资料。不管你相不相信。宋思普背叛你，害了敏家，侵吞敏家家业的事是事实。你要想让他付出代价，唯一的办法是用他未婚妻的身份回到他身边，让他对你心生愧疚，从而交出敏家的东西。姐姐相认，还是他有更大的阴谋？为了姐姐，现在还不能和他相认。所以，所以你就冒充静雅，骗了我们所有的人。我只是个贪恋钱财的骗子罢了。
之前都有打扰，对不起。你以为这是你想来就来、想走就走的吗？对，季爷爷，不能让他就这么走。他冒充我的身份，肯定是想利用敏家做点什么。别说了，还愣着干什么？爷爷，如果季禅是我的人呢？你能不能放过他？你知道你在说什么吗？季禅，现在情况你也看到了。敏静雅喜欢宋思博，不想让敏静雅痛苦。你只有成为我的未婚妻，才能让你们都好过。爷爷，我是说我要娶她为妻，这样她就是您的孙媳妇了。您还要这样对她吗？你说什么？你也要娶这身份不明的女人？嗯。徐林江，你未免也太高估你自己了吧？他会答应做你的妻子吗？宋思普，守护好你的未婚妻才是你的本分。我们的事你就别管了。思普，你不要再为这个女人说话了，好不好？我带你走。他说的对。你现在最重要的，是保护好你自己的未婚妻。季晨，我要娶的人自始至终都是你。思普，你在说什么？你要为了这个女人否定我们之间的一切吗？嗯、我只要季晨，非他不可。宋思普。金林江，我答应你。你为什么要这样？我别去。消消气，等着喝喜酒吧。没一个争气的东西，走，走吧